Ang pulong sang aton ni Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Malipayo naman ng pangumati, mga kauturan, padayon kita sa ngatong pagtuon nga ang dapat kita magpangdaog sa kalag, why evangelize? Kag aton bala basahon diri, kag sugpo na nato ng aton gintaliktan sa nadigad, Aristarchus, my fellow prisoner, salute you, and Mark, sisters, sons to Barnabas, touching whom he received commandments, if he come unto you, receive him. Kanami no nga, nga pagtalupangod bala ni ni Apostol Pablo ni Barnabas kag aton bala gin talupangod bala ini nga mga nga mga butang sa uh, Acts chapter 12 and then Acts chapter 13 uh, tanaw naton bala ang 13 verse uh, verse 6 ng Resiling they traveled through the whole island until they came to Papos There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar Jesus or Bar Jesus, who was an attendant to the proconsul Sirius Paulus. The proconsul, an intelligent man, tinatawal, intelligent man ng mga tao, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. Now, ano ba ina kita? Minamit an ako ba lang na giniinigan ni mga captions? gin uh, padala nakon uh, padala nakon ini nga mga uh, bagay sa nagkalainain nga mga uh, mga katawhan kag akon bala i i-coach sa inyo nga nagasiling uh, true listening to God is rooted in the Bible kanami no God never leads contrary to his word there is no substitute for growing In the knowledge and wisdom of his, of his word, keep growing in the word. I'm gonna keep growing in the word. Let me kita na tundra blasa Second Peter chapter three verse eighteen. Masapuan na tundra nga but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, diri na tund masapuan nga sa versikulo six they traveled through. I'm gonna ginambal na tund kag si Because amo ini siling sang versikulo otso pagid, but Elimas the sorcerer for this is what the it names ng nagopus sa ila and tried to turn the proconsul from the faith. Now inibla nakit gin mention na ko last time that immediately mist and darkness came over him and he he group about seeking someone to lead him by the hand. Amo ato ang ginbasa naton sa first uh, sa Colossians uh, uh, chapter 4 verse 10 apang tanawon bala naton diri uh, early or ang reality sang spiritual warfare amo na bala nga uh, siling bala sang pulong sang Ginoo we not wrestling against flesh and blood but by the spirit now the reality of spiritual warfare diri naton makita nagsit in diri when god's people seek to advance his purposes satanic opposition is unavoidable gusto gini nagdigan nga si mana nalipay ako nga ang amon evening service full pack ang amon simbahan nalipay gid ako apang matuod gid ini bla nga saying nga ginhambal naton when when god's people seek to advance his purposes satanic opposition is unavoidable hindi mo maavoid hindi mo gid um na gahambal na ako kay sa to nga sa to nga gabi may bisita kami kag kapila na siya do katatlo yun na nga balik ina ina nga klase sang tao sila nga i don't believe that there is a god that exists why na ko nagbaiis sa iya but si ganun do atheist siya she doesn't believe that there is a god that exists Uh, why siya nagpati ng tao gin, gintugas ang Diyos uh, came from o created in the image of God why siya nagpati apang 
ah, kapi na lang sa mga balik ginahambal niya sa iya nga 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 upod sila niya I like to listen the word of God I like to listen to that man I like to 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 be with the people gusto ko mag, magpamati isang iya ginahambal so di na ako nakita as as she listen ah Kapatigid ako yan ang balag espiritu na ga-work it out. Apang hindi mo ma-avoid ang yasang yawa, ang opposition. When God is going to do something wonderful in your life and in my life, He'll often begin with difficulty. Ginpadala niya kasi difficult times. Apang ang opposition, ang yawa, hindi gidaya magsugot nga magmandinalagoon kita. Apang nangin, hindi siya mandinalagoon. Ining account the re sa... Acts chapter 13, ang sorcerer dire was bar Jesus or bar Jesus. Kung natin pa depende sa pagbasa natin, may Jesus man siya, pero may ngalan nga bar sa punta sa puno niya. Ang iya boching niya nun si tini, son of Jesus, he is also called Elimos and took a stand against. Ha? May yung may, may, may Jesus ba ng niya Pero may mga tao ba lang na nagpakilala Nga siya kuro anak sang Diyos Son of Jesus Ang meaning sini Bar Jesus Whose name was Son of Jesus Gintawag ni siya yan nga si Elimos Nga ang iya meaning sini O kung si Elimos Nga nagbatok siya Sa uh, Kay Saulo Kag kay Barnabas Kag ini si I I, Ilaimos, o kung si Bar Jesus nga ini, actively sought to turn the proconsul from the truth. Hindi sa luyag, hindi sa luyag nga ang proconsul general magkaangkon kag maka, uh, ano ba niyo? Maka kilala sa kamatuuran. Kaya si Ilaimos diri, determinado nga mag-upos. Grabe, no? May mga tao yan nga they are determined to upos Christian mo. There are there are people who are determined to oppose you. Bisan pa maayo ang ginahimo mo nakita nila ang ginahimo mo. Kag si Ilay mas abo ini mga kauturan, determinado siya nga mag-opponer. Determinado man siya to pervert the way of the Lord in keeping with his character. No, tatalo pang dabala ini mga kauturan. He made crooked and the straight paths of the Lord. Terribly siya, iya gina-assert niya gina ang iya kogalingon. Gina-crooked niya ang nami niya dala nun sang ginoo para sa Kristuhan nun, para sa iya anak. Kag ayhan siya man guilty of causing perversion or perversion rather instead of conversion. He was guilty of causing perversion instead of conversion. Iban, amo ini ang aton nga nakita sa aton nga mga kristohanon nga pagkabuhi. Dapat naton matalupangod, kagtalupang doon ini mga kauturan sa aton kaugalingon. Dapat kita maghatag sa aton tion para sa Diyos. And finally, ang nakita na kundire sa sinigit ng tion is this. The situation became more than Paul could stand. Siya nag -oponer. Siya, ginoponehan niya ang pagpangabuhi, ang ministry ni Paulo kag ni Barnabas. Apang mga kauturan, gin-expose ni Apostol Pablo o ni Paulo, gin-expose ni Paul, as mga, kita, kita, ang, mga kauturan, si Eli Mosdere as a fraud, kag gin-deklarar niya ang paghukom sa Diyos sa iya. Kita mo dire? Tanawan mo lang nato dire oh. Si, si Apostol Pablo ng Siling sa versikulo 9 Paul filled with the Holy Spirit looked straight at Elimas and said sa so verse 10 of chapter 13 of Acts You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. He kay kasi te. Sila ni Apostol Pablo niya Ikaw? Ha? Ikaw? Kaaway ka sang yaw, kaaway ka sang Sang Diyos, kaaway ka sang tanan nga naghihimo sang mga sayop. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Verse 11, Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind and for a time you will be unable to see the light of the sun. Imagino, 
terrible. Sobra pa nga uh, may may grabe siya nga diabetes, sobra pa nga may grabe siya nga katarak, sobra pa nga may may grabe siya nga masakit sa mata, narbulag gid siya at the right time nga ginhambal ni Apostol Pablo. Si Pablo nagsiling sa kay Bible Jesus o kung sa kay Limos, nagsiling siya siling niya son of Jesus that he was in fact a son of the devil. Si Pablo din nag-confront sa kay Bible Jesus with his spiritual blindness by opposing upon him siling ginatawag na ton uh, ginano lang ginpakinsigin pa ginpaintindi lang siya ginpakilala lang ni Apostol Pablo ng asling niya for a time being, for a short term, may physical blindness ikaw? Yun ang mga kuturan, tuod ini mo, ang Diyos naton ya iya, wala, hindi arang tiaw-tiawan mo. Ah? Siya, siya makasarang, kag mahimo niya ina, pinaagi sa iya mga alagad. Ganun kung kisa, baw nasubrahan naman niya ang mga alagad sa ginoo, ah? ara sa ila gina claim nila ya ang spiritual ang buti nga lang kuna gani pero wala bang kita nagapakalain sina bro ang 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 healing bla it is your faith nga may ara pagtuo mo ya mo nga ara ka nga nga ikaw gid imo ya ya magperformar dira pangamuyo kita daboy na ang isang siguro nga manami apang gusto lang kung isa naton may gibo sang mga extraordinary nga mga bagay that only god can do it hindi nato ina ma-perform because we have nothing to be proud of. Mapabugal tamang talang ang nahimuan sang ang nahimo sang Dios, ang nahimo sang Ginoo sa imo kag sa akon kabuhi. You know one can only wonder if Paul did not hope that this blindness would lead him to repentance and faith just as his own had. No ano ina kita nato. Ini gali ang gin, gin gin pakita ni apostol Pablo so yeah, for a time being in order for you to realize abo na ko isa sa aton mga kuturan ko isa gina padalaan kita sang Ginoo sang amon ni nga mga butang sa kabuhi naton sang ayhan sang kaperdihan sang aton negosyo ayhan sang masakit nga ginhatag niya sa aton ayhan amo ina only then for you to realize nga he is at work in your life Nalipat kita kung kaisa, nga ginapadalaan kita sa ginoo sa mga unos, sa mga problema, sa mga pagtilaw. Only then, He wanted you to grow and to draw nigh to Him. Ang mga ginambal sa ginoo, sa, sa pulong sa ginoo, draw nigh to the Lord and He will draw nigh to you. Palapit ka sa iya, kaysa magapalapit man sa imo. That's why, nakita na ito diri. In the middle of verse 9, si Saulo diri, is for the first time gintawag nga si Paul, Paul na siya. Apang isa lang isla Japon, apang kung tanawo na ito, if we look back sa sinang versikulo, we find that it is Barnabas in Saul. Kaya sa versikulo 7, where Sirius, Paulus, sends for the two missionaries, si Sirius, galing kag si Paulus, amo ini nagpadala siling duha kang missionary, Barnabas in Saul, then sa versikulo 9, si Saul becomes Paul. Sa verse 13, says, Paul and his companions. Finally, sa verse 42, we find the words, Paul and Barnabas. Sila nagpalakat, sila nagpalapit, sila nagbatyag sa sinang passion sa pagpangdaog sang kalang, sa pag sa mga tao. Kagkabay pa kung tani, nga amuman ini, ang mahimo naton Mga kauturan talupang dabalan ninyo ini, dapat kali kita magpangalapit sa ginoo, dapat naton siya simbahon, dapat naton siya alagaron sa bugos naton nga kabuhi. Pastor Gideon Kahilig, good day! Salamat Gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sa Diyos, si Ginong Hiso Kristo ang magpakamaayo sa inyo.